பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் அமர்ந்த பிறகு எவ்வாறு இந்தியா வளரும் நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து வளர்ந்த நாடுகள் பட்டியலை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றியும் அரசின் முன் இருந்த சவால்கள் அதனை மாற்ற கையாளப்பட்ட முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட புதிய பயனுள்ள திட்டங்கள் பற்றியும் தற்போதைய இளைய தலைமுறை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நோயிங் நியூ இண்டியா அ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஸ்டோரி எனும் புதிய இந்தியாவை பற்றி அறிவோம் எனும் நூலை எழுதி வெளியிட்டுள்ள முனைவர் டி கே ஹரி மற்றும் அந்த புத்தகத்தின் இணை ஆசிரியர் டி கே ஹேமா ஹரியுடன் அந்த புத்தகத்தை பற்றி எமது செய்தியாளர் கலந்துரையாடுவதை தற்போது காணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நோயிங் நியூ இண்டியா ரைட் இப்போ அந்த புக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எழுதி நீங்களும் மேமும் வந்துட்டு விட்டுருக்கீங்க ரைட் ஸோ நோயிங் நியூ இண்டியா அது எழுதணுங்கிறதுக்கு வந்துட்டு எந்த புஷ்அப்னால நீங்கள் அது எழுதுனீங்க இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஒரு புக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது எங்கே வந்து அந்த புள்ளி தொடங்குச்சு சரி இப்போ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நாங்கள் வந்து பாரத் கியானில் நம்ம இந்தியன் சிவிலைசேஷன் பற்றி எழுதிட்டுருக்கோம் பண்டைய காலத்துலேருந்து இப்போ இருக்க இந்த காலம் சமீப காலம் நிகழ்காலம் இருக்கும் எழுதிட்டுருக்கோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி எழுதிச்சு நம்மளோட இந்த அஞ்சு வருஷம் எஸ்பெஷலி இந்தியா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து அவரோட புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டின்னு அதில் வந்து எப்படி இந்தியா வந்து ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலேருந்து டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக ஆகணுன்ட்டு அவர் அவரோட கனவு பற்றி எழுதியிருக்காரு அவர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு அந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு என்னர்த்தம் எல்லா யூத்துக்கும் இன்றைக்கி வந்து இந்தியா வந்து டெவலப்பிங்லேருந்து டெவலப்ட் ஆகணுன்ட்டு நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ பார்க்க போனால் இந்தியா வந்து இண்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் பாரதம் வந்து ஒரு சுதந்திர நாடாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து படிப்படியாக வளர்ந்து அப்போ அண்டர் டெவலப்டாக இருந்தோம் அப்போ அதுலேருந்து டெவலப்பிங்க்கு வந்திருக்கோம் அது வரத்துக்கு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் ரொம்ப முள்ளமாக நடந்தது அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி துர்தர்ஷம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது ஏன்னா மீதி கண்ட்ரி சின்ன சின்ன கண்ட்ரி சிங்கப்பூர் மாதிரி கண்ட்ரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிடுது நிறைய கண்ட்ரி ஆச்சு ஆனால் இந்தியா ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்தது ஏன்னா அப்போ நம்ம எடுத்த நம்மளோட ஃபிலாசபி நம்மளோட எக்கனாமிக் பாலிசி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற பாலிசி இல்லை அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அனு அதனால தான் நம்ம நம்ம வந்து சோஷலிசம்னு சிலதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி மீதி பேருக்கு இருக்க கொள்கைகளை நம்ம ஏற்றுன்னு நம்மளுக்கு ஒத்து வராத கொள்கைகளை வச்சு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நாற்பது ஐம்பது வருஷம் நம்ம அதனால் இப்போ தான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு ஃபாஸ்ட் ப்ரோக்ரஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம டெவலப்பிங்லேருந்து டெவலப்ட் வர ஸ்டோரியை அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு மக்களுக்கு ஒரு சிவிலைசேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்து கொடுக்கணுன்றதுக்கோசரம் நாங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஸ்டோரி எழுதியிருக்கோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் நேஷன் டு டெவலப்ட் நேஷன் எப்படி நம்ம ஆயின்ட்ருக்கோம் ஏன் ஆயின்ட்ரு அது அதோட அது என்னெல்லாம் அதுக்கு கேட்டலிஸ்ட் அதுக்கு என்னால் இம்பெக்டஸ் அதில் எடுத்துக்கிட்டு எழுதிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆங்கிள் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நம்ம இப்போ நீங்கள் உங்கள் புக்லேயே சொல் சொல்லியிருப்பீங்க ஒய் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின்னு சொல்லியிருப்பீங்க ரைட் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து தான் அது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குங்கிறத வந்து நீங்கள் எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து எழுதியிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா குட் குட் கொஸ்டின் நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போனோம் ஒரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் இந்தியா ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆகிருக்குது நரசிம்மராவ் பீரியடில் ஒரு பெரிய லிபரலைசேஷனே நடந்தது அன்றைக்கி அவரோட எக்கனாமிக் கட்டாயம் பண்ணியானோ அது தைரியமாக நின்று பண்ணார் அவர் அது வந்து நரசிம்மராவ் தான் அந்த கிரெடிட்டு லிபரலைசேஷன் பண்ணத்துக்கு பண்ணார் இந்தியாவை அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெட் ட்ராப்பில் மாட்டியிருந்தோம் அது வந்து சீக்கிரம் வெளில கொண்டு வந்தார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் முன்ன பத்து வருஷம் நம்ம பார்த்தா என்ன இருந்தது இது பேப்பரில் பார்த்தாலும் சரி டிவியில் பார்த்தாலும் சரி எந்த மீடியாவில் பார்த்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு ஸ்கேம் ஒரு ஸ்கேமுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கேம் ஒரு ஸ்கேமுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கேம் இருந்திருக்கு ரொம்ப துரதிருஷ்டம் ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு இருந்தது அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்லோகன் கொடுத்தாலும் அது ஞாபகம் இல்லை நம்மளுக்கு ஆஸ் அ காமனர் நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது இவ்வளோ ஸ்கேம் இருந்திருக்குன்னு ஞாபகம் வருது நம்மளுக்கு இல்லையா அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து மனசுக்கு எடுத்து காட்டுறது அந்த மாதிரி இருந்திருக்க காலத்தில் ஒரு புது காற்று ஒரு சாயங்கால வேலை நம்ம வந்து பீச் கிட்ட வந்தோமோ அந்த ஒரு அழகான தென்றல் வரும் இல்லையா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு புது காற்று வந்தது நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அது ஒரு நியூ இண்டியான்னு ஒரு வேவ் உண்டாக்கித்தது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அது வந்து ஒரு ஒரு அழகான வேவ் உண்டாக்கிது ஸோ அதனால் அந்த உற்சாக
கிளியராக வியர் பீப்புள் ஹூ ரைட் நம்ம பாரத தேசத்தோட கலாச்சாரம் ஞானம் அதில் இருக்க சான்ற விஷயங்கள் தான் மக்கள் பற்றி எழுதுறாங்க இல்லை நம்ம நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய கிரிட்டிக்ஸும் இரு இருந்திருக்கு இல்லையா அந்த டா ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸோ வந்துட்டு நம்ம புக்குன்னு வந்து எழுதும்போது அந்த கிரிட்டிக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி அதை பாசிட்டிவாக வந்து எழுதியிருக்கீங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அதில் இருக்கு ரைட் சி இதில் ரெண்டு மூணு ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு இவால்யூஷன் பண்ணுறோமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோமா அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பார்க்குறோமான்னு இருக்கு பல நோக்கம் இருக்கு நாங்கள் பாரத் கியான் எது எழுதச்சேவோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸை தான் எடுத்து சொல்கிறோம் ஓகே சார் ரொம்ப அழகாக ஆக்சுவலி உங்கள் புக் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் இருக்க கருத்துக்கள் பற்றியும் நீங்கள் சொன்னீங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே எங்கள் டிவியோட நோக்கமும் உங்கள் உங்கள் பணி மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி உங்களை சந்திச்சது நன்றி வணக்கம்